出た婦人客今日は婦人客の技術を大特集立つだけで驚異の安定性地面を削るように蹴る超接近戦でも使える一人稽古の方法から禁断の婦人客破りまで宮平保先生に聞いちゃいます切りますけど、はい、あの気をつける点がですね、えー、ちょっとこれスローでやらんと分かりにくいんですけど婦人客を、はい、あの相手が蹴りがこの,この辺までストップこの辺まで来て蹴るとも遅いですね遅いっていうのはこの辺りで婦人客をやるとこう自由に変化するんですよ、はい、自由にこう、はい、自由にここで変化しちゃうので相手が変化する以前にこの心の変化ってどの辺りからできるかこの辺りからギャダンやって場内に蹴るじゃあこの辺だと厳しいですね。ここの辺だと厳しいですね。この辺で蹴るっていうことですよね。で、で、あと、そうですね。で、まあ足で蹴ってるっていうよりも、まあ体のこう重心移動ですね。移動で、あとこうふわっと乗せるときですね。ちょっとこう蹴りに行くというよりも、このシルエットをしっかりつこう作るという感じですね。形で作る。さっき言ったようにこうま,ま待っておく。なるほど、まあ、例えば相手の足を少し相手はこう崩,し崩した状態でここからこう行く行く無人客これはまあもう見てなるほど危ないですよね、はい、あるいはこう入ってくるんだ状態、はい、内側から行くとああ内側からああ、はい、で,で内側から行くということは当然外側から外側から行くんですね、うん、はい踏んで蹴る崩してこの状態ですねあはい、もうこれは、え、婦人客というのは、何をもって婦人客、つまりちょっと分からないです、関節下痢的なものの総称なのか、下段へのかかとを使う蹴りのことを。まあ、簡単に言いますと、あまりこうシルエットがこの形が変わらない状態で、例えば、よくこう、ね、接近でも、まあ、なんでもいいんですけど、接近でも、ここから違う蹴りでやろうと。相手はこう情報を完全に入れてしまうので、はいはい、分かるんですが、婦人客は全く変わらず、もうこのものだけやれると、こういうものを婦人客っていう、婦人客ですね,ですね、はい、空手とかって、下段回し蹴りとか、うん、関節蹴りとか、うん、上段前蹴りとか、うんあなるほど、全部言葉で分かりやすいじゃないですか、はい、かすあそうすかただ、婦人客っていうのは、今みたいに疲労があるとしたら、どういう。こんなのかって名前はないんだけど、それはちょっと気になっただけです。この人ですよね。はい。ものの刃みたいな、ねはい。なので、えー、まあさっきのよりこう蹴り寄るようなもの、あるいは地面をこう擦るようにこういうああ、これもというような機能もありますね。<笑>これは、はい。これは婦人客です、ね。今見せていただいていろんな種類の婦人客、うんうん、どれもこれも結構危ない感じに見えますね。やっぱり。まあ、危なくないと相手を戦することはできませんから。まあ、接近戦での婦人客のちょっと練習をちょっとハリフを2人で<笑>はい OKOK、はいはいはいはい、これ今何やってるかと言いますと、はい、今日と実で言うとこっちが虚の状態ふわふわ浮いた状態、はい、ここが実ですねでこの虚の部分をどんなに蹴ってもあの、うん、まあこう手応え足応えというかねこうないのでできたら重心がここに移った時移ったところをこう行きたいわけですよね。ああはい、あのこう実のところにこう行きたい。あ、これはあのー、水種みたいな、はい、その相手と接触したところからやるんですね。はいはい、まあ今レジ今紹介したのはそれですね。当然離れての婦人客もいっぱいあります。ああこ,れはい、<笑>これは離れた距離のお婦人客ですよ。ではちょっとスローで検査しますと相手の距離をここで受けるとやっぱり力が強いので少しここにこうまあ受け流していますで流してここ一気にですねうわはいこれは離れた距離からの婦人客の一例ですね、はい、これでも正直これ練習するのもすごい危ない感じですよねまあでもお互いの技量がある程度いってないと、はい、だから初心者同士はあまりさせないようにはしてますね,すね一方がベテランだとまあ、怪我させないっていうのも技術のうちですから、はい
これでも変な質問ですけど、はい、この婦人客っていうのは非常に、うん、やられる側からすると受けづらく非常に危なく見えるんですけど、うん、これ逆に婦人客破りじゃないですけど婦人客に対する防御方法とかは。あのー、一応じゃあちょっと考えてみましょうねありますかね分かりやすいので接近でいきましょうね、はい、接近でやってるとさっきで言うとさっきで言うとあのあのまあ僕がこっちがこの虚無状態だとはるくんちょっとこっち切ってみてねこれでもあまり効かないのではるきくんは、はい、ちょっと崩してここを実の状態にしてあ、はいはい、そうしてゴンと行くと入る、はい、ゴンと切れるっていう行くとかなり黒<笑>それは決まったで、えー、当然ですけど、ハルくんの中でこの情報が、えー、私を崩したというので安心して蹴れるわけですけど、はいはいでえーまあ、破るという話ですけど、うん、これは対極拳の推進でいうと、この情報ですね、音符的って、おい、音符的って、おなになになになに、うわっ、ドーンって、指ですね、ぐちゃって終わりこれは、ハルキくんが崩した。はい、で、ハルくんの脳の中で。情報として絶対にここに来てるんですね。ですね。で、僕もここに来た。で、はい、ハルクには崩させられたという情報をハルクにその情報を与えてます。与えてる。はい。はい、ここで。おお。え、まあ、今日実今日です。<笑>今これ今日です。今日。なるほど。ハルキ君が実にした。はい。次今日になります。今日になったっていうあとはやっぱりやっぱり実が入ってます。でもこれはまるで、春樹さんの婦人客を宮平先生がかわしたというよりは、宮平先生が春樹さんに婦人客を出させたみたいな感じに見えますね、結果的には。孫子の併合じゃないですか、ね、相手は有利になっていると思ってもらったらありがたいと、引っ掛けてますね。すごいだからそういうでのこのあのまあにまあ、偽情報じゃないですけど、個人客、防ぎじゃないですけど、こういったのがあります、ねまあ、よく一般的にほあローキックが来たら、こうやって受けるんだとか、こうやって受けるんだとかじゃないですか、はいはいはいはい、そういう感じかなと思ったら、全然違いましたね、はい、そうより高度でした、ねまあ、ローキックはそうですね、ローキックで人がね、スターンとこうね、あのこう終わるっていうのはなかなかありませんから、ね、やっぱ危険な部位を切りたいっていうのは変ですけどね。よろしくとじゃあ回し切りやって、ね、頭を押さえての婦人客じゃあ一回首を押してこのこの足のこの危ない部分で婦人客をあとけあとけてましょうこれは蹴りでこれキャッチするで首とこの足この膝が伸びきるまあこのギリギリの瞬間ですねこれいっちゃいますねこれもうかわしようがないですよねなるほどまあ掴んだりしますから。空手経験、キック経験、いろんな経験があったかあの文科生でも、やはり道場でこう組手を練習やっていきますから、ね、やっぱり自然にこうハイキックとか、蹴らなくなるんですよね、やっぱり明らかに掴んだり、まあ、筋的もそ,そもそもありますから、やっぱり高い蹴りやるということは、本当、相手は2本足でしっかり立ってる、こっちは1本足ですから、いかに不安かというのが分かりますから、はい、高い蹴りはあまり道場のね、ベテランになってくるほど蹴りは少なくないんですね。やっぱり勝負は手技なんですよね。蹴りはあくまで補助的な動きでなりますね。はい、人脚って言ってもいろいろこんなにあるんですね。不人脚というのはえっ、ー、と中国武術のさまざまな、えーはい、のに共通している、ね。いくつかの流派にある代表的なまあ蹴り技ですね。やはり地味ですけどシルエットを変えずに、えー、情報をできるだけ与えずにこう、うん、近い間合いで蹴れると、はい、ベテランのメンバーなんとなく体で実感してるんでしょうけど重心移動プラス、まあ、きちんとしたこうシルエットを作るというか、うんはい、その次で,で、まあ、結果足という場所で使ってるぐらいじゃないですかね、うん、少なくとも相手が蹴ってくるのに対してこっちも蹴り返して点と点が合わせるという感じではないですね、うん、あのでも待っておくあの怒りの相手のこのあそれはもう武道の慣れですよねで,ですよね、はいはい、それってねもう、はい、皆さん戦闘戦を取るのも武道の、はい、強調したものですそういう意味で言うとやっぱり上級者向きの技術なのかなってちょっと感じます当然初心者のメンバーもその婦人客でこう練習しますしねあ、はい、あの当然離れた距離からも蹴りますけど中国ブースは基本的にこう蹴りの関
げ方として、はい、あの婦人局のこう肩の練習もそうなんですけどやはり掴んでかけるとこう物を掴んでまあ物っていうか相手腕ですけど、はい、掴んでいける離れた状態で呼吸よりも掴んでいくと挙動が確実にダメージが離れてきる、はいはい、掴んでて挙動が確実に、はいはい、あのこちらの主導権というかになりますから掴んで切りたいっていうのはありますね、はい、なので初心者のメンバーはまずこう肩をしっかり覚えて腕を掴むんだよと、はい、腕を掴むんでもおねえー、ただ、掴むと相手も抵抗するので、少しねじ,りこうねじりながらとか、ねじりながら掴んでいけるんだよとかいう、うん、もうかまず肩を覚えて、そして、まあ、実際にこう組んでやっていくという婦人局の一人で練習する型みたいなのはあれば、ちょっと、うんまあ、型というか、ひたすらこれを反復なんですけど。重みというか重さというか、ね、いかに体重がこう乗っかっていって、ね、このふうに集約するかですから、はい、これで少し婦人客に対するあの面白さが黒帯ワールドならではの婦人客特集っていうであとこの安定度を測るためにも婦人客をこう蹴りますねこの形でシルエットを作ってこう相手が崩れないようにわっなんかこれすごい安定してますねえ、これなんかすごいじゃないですか。はい、<笑>いや普通にやってますけど、初めて見たこれ。うん、えなんか安定をチェックするまあために蹴りですね。えー、もう一回見せてもらえますか。はいはい、まず婦人蹴りの形を作りますね。でこここのこコストとしてはこう,こう力抜いてるんですよ。あ力入れるとこう地面と反発して軽くなりますから。はい、型って大事なんですね。そうですね。型があり、はい、その型にこう、はい、こう、なんていうかな、こう、中身をこう入れていくというか。確かに。はい。で、それは対人でこうチェックしながら。で、あと実際のこう実用性ですね。組み手に中に置けるという。ええ、すごい。ちょっと公開するのもちょっと、もったいないんですけど。<笑><笑>ですね。はい、はい、はい。本当に。面白い。はい。いろんな、はい、対切り、対付き、いろんなので使いますよね。ちょっと極端な言い方かもしれませんけどこの婦人局一つを使いこなせる人がいたら、うん、やっぱ相手はなかなか入ってこれないでしょうねいろんな、うんまあ、破壊力はありますけどね、はい、それをお互いこう切磋琢磨してどうやって婦人局を確実に入れるかと一方はどうやってこう、ね、受け流すかとだからキリがないですね相手が重心に乗せるんだったらこっちは消えると。<笑>だけ習っとけばなんかいろいろと脱出できるような気がするって。まあ、ある意味こう椅子に座った状態で蹴れますしね。相手がこう近づいてくるときは手が近づいてくるというよりもどうしても膝が。確かに。あの膝を寄らずにあのあの手だけこうこういうのは難しいので必ず膝が寄ってくると。そのタイミングで膝行ったわけですね。で、彼も膝です。はい。<笑>行くという形ですね。はい。まあ、という動きです。無人客で終わりじゃなくて、無人客がまあある意味きっかけかもしれないですし、工房の途中でこうもつれた状態で無人客で展開を変えるとか、はい。はい、あのいろんな部分であります、ね。まあち動きがそもそも小さいですから、はいはいはいはい。大きな距離ではないので非常に使いやすいと思いますね。はい。めちゃくちゃ接近してても使えるんですか？それこそ。くっついてるような状況、はい、あのくっついた状態だと、えー、さっき言ったようにあの婦人客ってこう,こういう距離じゃなくてこう普通にこうあの地面をこう削るように地面を削るようにこう蹴るありますから、まあ、柔道で足早いだけどこは地面を削るように蹴る、うん、これもありますから相手がもうフィンチみたいにくっついてきたとしてもあり得るってことですか、まあ、抱きついてくるみたいな感じそうですねあ、まあまあ、一応こうこうこう崩しが入ったりしてあ空中入ったりしてからでもしますから、ね、はいそうか、はいはい、接近するのは怖いですね足を上げるというよりも地面を削るように蹴るので地面を削る、はい、地面を削るように蹴るのでもう,もうここの距離があれば、はい、ここの距離があれば,、はい、ここあればもう十分できます、はい、距離がある
、やっぱりそれだけの実用価値があるから今まで現代まで、まあ、残ってると思いますから<笑>さあお知らせですなんと宮平保津先生がプライベートレッスンを始めますあなたも宮平保津先生に直接習ってみませんか申し込みの詳細は天行県中国武術館のホームページからワクワクしますねエブリワン・イザ・ヒーロー・イン・クロービー・ワールドクロービー・ワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービー・ワールドでお会いしましょう